ना लेटेस्ट अपडेट्स अंदर कंटे मुंडो का मीर पंद्रह लिए इंटे इकड सब्सक्राइब बटन प्रेस शेंडी सब्सक्राइब बटन प्रेस शेस आएगा इकड को बेल लाइक आनो से दीनी प्रेस शेंडी हाय फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लो मानम यूजर्स लो पर्सनल सेटिंग्स को रिंची नेच कुन्ना गा दा अंते का कुन्ने कड़ माना गेंट टेको नी सेटिंग्स उन्टाई ओके ना चुरे नी इपुने चिप्पे दांता मिक देन में जब तूना नंटे इधो का ब्लॉग अन्ना टू वर्डप्रेस के संबंध में चुना ब्लॉग लो उन्ना सेटिंग्स चिप्� अंते का कुन्दा पिछवाड़े में मेरो मेरी साइट दिस कुन्दा रन करनी। फॉर एग्जांपल है ना टाइम कंप्यूटर्स डाटिंग संबंधित जिना डैशबोर्ड यूपी स्टांड जोड़ने इपुन आगे दी टाइम कंप्यूटर्स संबंधित जिना डैशबोर्ड। अंते इधी वेबसाइट अन्ना टू इधी इंटरनेट ब्लॉग अन्ना टू दिन दिन तेरा इंटीएन दादा आपको इन चीज़ों में ऑप्शन सारे नहीं सेम उठाए चुराने पर मैं दिन लगे लेना टू पोस्ट मीडिया लिंक्स पेजेस कमेंट्स ओके दिन लगो ना यार दिन लगो ना हम जो इसने टाइप थे मेरे पोस्ट मीडिया लिंक पेजेस कमेंट्स सारे नहीं सेम है उठाए ओके ना रेंडी टलो मेरे को ये कुछ हम वेरे कुत्ता थीम ह� ओके सॉफ्टवेयर दुरुक तुन्दी आ सॉफ्टवेयर माना माना कंप्यूटर ले इंस्टॉल इस कुंठे माना कंप्यूटर कोड़े में इतना मार पोतुन नटे ओके होस्टिंग लाग मार पोतुन्दी होस्टिंग नटे जेपेन का दान इनमें को होस्टिंग होस्टिंग सर्वर संटे जेपेन का दान अंटा वेम ले आज गुड़ों का कंप्यूटर से काकुते इंटरटे आ माना कंप्यूटर सर्वर लागा मार्च को आ लिया ने माना कंप्यूटर लोगों ने माने में इंटरनेट वो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेस को आ लिया ने जैम पैम सॉफ्टवेयर सुनता है नहीं सारे मेरे को कंफ्यूज आवाज़ करनी ने इंटरनेट मेरे वो कहले मेरे बिगनर साइट ने मन जब पे वर्ड्स ही बनने में कुछ आर्डर का कुछ आलरेडी में तेल सुना वाला इत सरे इपुर मने इंजेक्ट दावण टेन इंजेक्ट पहले उसको ने दें टेंटे मेरो एट तीस को ना इपुर दिन लो दिस को ना सेटिंग साइन ना सरे चुराने इपुर ने दिन लो ब्लॉग लो दिस को ना सेटिंग साइन ना सरे रेंडु सेम उन्टाइन जब तो ना ना नटू ओके इपुर मेरो ने दिन लो के लिए सी सेटिंग्स ने क्लिक किया स्थान सेटिंग्स नहीं क्लिक चेस्ट ना उड़ाम ना सेम ऑप्शन सोचते हैं ओके दान दिन पे दत्ते डायम उन्नड़ दो कावट ने ने इंटरनेट इकड़ ये ऑप्शन से पिंतर वाता मल्ली ने मी को इंटरनेट होस्टिंग होस्टिंग लो वर्डप्रेस इंस्टॉल इस इंतर वाता मल्ली वन जप्पन हो अंधो को समय इकड़े मुंदे एपेस तो नाना नटू � टाइटल है मुंडी टाइटल आंटे दिल्ली का दायिपुर मानम टाइम टाइम इन दिन पेटना नेम एंटी आंटे तेलुगु ट्यूटोरियल्स डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम का दा ओके इपुर ने दिन ने ओपन जिस ना टाइटल ना की एंटी आंटे दान को को टाइटल उन्नत होंडी ओके चुनाव इपुर ने दिन तेलुगु ट्यूटोरियल्स डॉट ओके इधर इंटरनेट टाइटल आना है तो ओके इपने ने ना टाइम कंप्यूटर्स डाट इन ओपन जिसको ना तरह तरह ना के इंटरनेट एक रा व्यू साइट ने प्रेसिडेंस ना टाइटे ना के एम वन पिस्तून ना एक रा इंग्लैंड पिस्तून ने आटे दिन गुड़े में इंटरनेट एक रा पाइनल उसको ना टाइटे कंप्यूटर तेलुगु वीडियो ट्यूट अडमिन लोग कोचेस इन तरह आता मैं के इंटरनेट ही डैशबोर्ड आने दिखला गान पिस्तूं दी माउल गए थे मैं डैशबोर्ड ओके इधे ओके इतला गान पिस्तूं दी गया डैशबोर्ड ये डैशबोर्ड लगे लें तरह आता किंद के लें तरह आता मैं के कड़ा जनरल ने क्लिक चेस ना टाइप थे सेटिंग्स लो जनरल ने क्लिक चेस ना टाइप थे मैं की दोस्त था ना टी दे टाइटल ओके मेरी क्रेडिट टाइटल बैठ कौन डारा मैं साइट ओपन जिस ना पर स्टार्टिंग लो पाइने करा टाइटल देने पिस्ते ओके तरह तो चेसी ट्यूटोरियल्स हाबा नंदी सारे इधर इंटर टे टैग लाइन है ना टू टैग लाइन अंटे इब्र किंदी कड़े मानो चिंदी ट्यूटोरियल्स हाबा नो चिंजु सारा अटला मेरे बैठ कोड़ा निकाल ना टू ओके मेरी का ये दाना गावल अंटे इध मिस्टम इंटी दी ओनली वन सोर्स इस वाई यू आर एस सोर्स ऑफ तेलगु ट्यूटोरियल्स इतना बेटे सुना ना बेटे सुना तरह वाता इपुने इन दिन एंजेस्ट आना टेस सेवेस्ट आना सेवेस्ट आना के इंटर टेस आ माना इन तक उन दिन इस बेट कुना जूसरा इकड़ा इपु ट्यूटोरियल सब्बा नंदी जूसरा इकड़ा इस मार्पे ये मस्त आना टेस आ ने नाकड़ एम बेट कुना नो अ टैगलाइन ओनली वन सोर्स Okay, let's test it. Then, let's go and modify it. Let's go and see if we have a time zone. If we have a time zone, we have a 
ఇక్కడ చూడండి మనం మన ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో ఏ టైం ఉందో దాని ప్రకారం ఇక్కడ టైం సెట్ చేసుకోండి యాక్చువల్లీ అది ఇప్పుడు ఎంత అంటే ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది దాని ప్రకారం నేను ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటే నాకేంటంటే టైం అనేది సెట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే ఇక్కడ మీకు టైం పడుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఓకే ఫోర్ థర్టీ లేదా మనం కంట్రీ వైజ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం స్క్రాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే మీ సిటీ వైజ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకు కోల్కత్తా లేకపోతే మీ సిటీ పేరు వస్తుంది ఆ సిటీ పేరు సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చేయండి చూడండి ఇక్కడ మనకు కోల్కత్తా అని వచ్చేసింది ఓకేనా కోల్కత్తా ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం డేట్ ఫార్మేట్ అంటే మనం పోస్ట్ చేస్తాం కదా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక డేట్ కనిపిస్తుంది ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది చూసిరా మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అని ఇట్లాంటిది ఏంటంటే మీరు మార్చుకోవచ్చు అన్నట్టు మీకు ఇక్కడ అది మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ అని కనబడుతుంది అట్లా కాకుండా మీకు మార్చ్ అని కనబడదు ఓన్లీ ఎట్లా కనబడాలంటే ఈ ఫార్మాట్ పెట్టేసుకోవచ్చు తర్వాత టైం కూడా పడుతుంది టైం కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు కస్టమర్ని పెట్టుకుంటే మీకు నచ్చినట్టు పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత వీక్ స్టార్ట్స్ ఆన్ వీక్ స్టార్ట్స్ ఆన్ అంటే ఏంటంటే ఇది మామూలుగా మన కంట్రీలో అయితే మండే నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుద్ది కదా మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ముస్లిం కంట్రీస్ సౌదీ కంట్రీ సౌదీ అరేబియా అక్కడ నుంచి వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళకు ఎక్కడ అంటే ఫ్రైడే నుంచి వీక్ కౌంటింగ్ చేస్తాడు అన్నట్టు ఓకే అట్లా కూడా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు మనకు మనకు మండేనే కాబట్టి మండే పెట్టుకుందాం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి షో ఫాలింగ్ స్నో ఆన్ మై బ్లాగ్ అంటిల్ జనవరి ఫోర్టీన్త్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డిసెంబర్ నెలలో వేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కొత్తగా ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్టయితే నాకేమవుతుంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేసినట్టయితే నాకు స్నో ఫాలింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇది డిసెంబర్ మంత్ కాబట్టి క్రిస్మస్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఇది రిఫ్రెష్ చేసుకున్నట్టయితే అవన్నీ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత జనవరి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఏంటంటే స్నో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు ఈ నా వెబ్ బ్లాగ్లో ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది ఆ పైన ఇట్లా స్లో పడినట్టు ఓకే ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్ అది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు నేను ట్యూటోరియల్ చెప్పేటప్పుడు డిసెంబర్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఈ సెట్టింగ్ అనిపిస్తుంది మీకు కనిపించకపోవచ్చు మేబీ తర్వాత ఓకే సో మీరు దీన్ని పడుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ పెట్టేసుకొని సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా తర్వాత ఈ సెట్టింగ్స్కి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే జనరల్ అయిపోయింది కదా రైటింగ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం రైటింగ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇప్పుడు చూడండి కన్వర్ట్ ఎమోషన్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం స్మైలీస్ ఉంటాయి చూసారా అంటే మనం మెసేజెస్ చేసుకునేటప్పుడు స్మైలీస్ పెట్టుకుంటాం కదా అటువంటి స్మైలీస్ని మార్చు కన్వర్ట్ ఎమోషన్స్ లైక్ అంటే ఇట్లా పెట్టినప్పుడు మనకు అక్కడ గ్రాఫికల్గా డిస్ప్లే చేయాలా వద్దా అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకు డిఫాల్ట్ పోస్ట్ కేటగిరీ అంటే మనం పోస్ట్కి కేటగిరీ క్రియేట్ చేస్తాం కేటగిరీస్ అంటే ఇప్పుడు కింద స్క్రాల్ చేసుకుంటూ నేను చూపిస్తాను ఇక ఇది ఉందా ఇవన్నీ కేటగిరీస్ అంటే అంటే నేను ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించినవన్నీ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వస్తాయి వాడికి సంబంధించినవన్నీ వాడిలో వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేశాను ఒకవేళ నేను పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటే అవన్నీ దీనిలోకి వెళ్తాయి అంటే నాకు ఇక్కడ అన్ కేటగిరీ అన్ అన్ కేటగిరైజ్ అని చూసారా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే దీనిలో ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం ఇప్పుడు దీనిలోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసినట్టయితే చూడండి నేను ఈ స్పోకెన్ హిందీ త్రూ తెలుగు అనేదాన్ని ప్లస్ అడవి ఇలిస్ట్రేటర్ అనేదానికి ఎటువంటి క్యా కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేయలేదు అందుకోసం నాకు ఇవి రెండు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసాయి అన్నట్టు అన్ కేటగిరీ అన్ కేటగిరైజ్ వచ్చేసాయి ఓకే అట్లా మనం ఏది కావాలంటే అది పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు నేను డిఫాల్ట్గా పోస్ట్ అనేవి దీనిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు టెక్ న్యూస్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి లేకపోతే న్యూస్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి ఇట్లా మీరు ఒక కేటగిరీ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ కేటగిరీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నేను చెప్తాను ముందు ముందు తర్వాత వచ్చేసి డిఫాల్ట్ పోస్ట్ ఫార్మాట్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంది మీరు దీన్ని మనం అంటే మీరు చేసేది ఏంటి పోస్ట్ ఫార్మాట్ ఎట్లా ఉంటుంది స్టాండర్డా లేకపోతే వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటారా లేకపోతే ఆడియోలు పెడుతూ ఉంటారా ఇమేజ్ పెడుతూ ఉంటారా దేని ప్రకారం కావాలంటే దాని ప్రకారం మనం పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి బ్లాగ్ రోల్ అని ఉంటుంది బ్లాగ్ రోల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా వేరే ఎక్స్ట్రా బ్లాగ్స్ని తీసుకొచ్చి మనం మన బ్లాగ్లోకి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు దీని గురించి నేను కూడా మనం ముందు ముందు చెప్తాను తర్వాత వచ్చే స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ నేను వదిలేస్తున్నాను ఈ ఆప్షన్స్ మీకు ఏంటంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ప్రెస్ దిస్ ఇది మంచి ఆప్
ఫ్రంట్ పేజ్ డిస్ప్లే అంటే ఇవ్వండి మీకు మనం ఇక్కడ నేను కొత్త కొత్త పోస్టులు చేసినప్పుడు అన్నీ నా టైం కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్లో స్టార్టింగ్ పేజ్లో వస్తాయి అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు నేను టైం కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే నేను కొత్త పోస్టులు ఏం చేస్తాను అవన్నీ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంతే కదా అయితే అట్లా కాకుండా ఈ ఎప్పుడు ఈ ఒక పేజ్ అంటే ఇది మారుతూ ఉంటుంది పేజ్ అనే కొత్త పోస్ట్ చేసినప్పుడు అలా మారుతూ ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా ఎప్పుడు అది స్టార్టింగ్ ఉండాలనుకోండి ఈ సెట్టింగ్లోకి వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పేజ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి మనం ఏదైనా ఒక పేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే అబౌట్ లేకపోతే చెక్అవుట్ హోమ్ పేజ్ ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి సరే మీరు ఏ పేజ్ని అయితే పెట్టుకుంటారో స్టార్టింగ్ పేజ్లో ఎప్పటికి అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు మనం కొత్తగా పెట్టిన పోస్టులు కనిపించవు ఓకేనా అట్లా మనం స్టార్టింగ్ కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే బ్లాక్ పేజెస్ షో ఇట్ మోస్ట్ అంటే నాకు ఒక్క పేజీలో ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏది టైం కంప్లీట్స్ డాటిని ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ పోస్ట్ టెన్ పేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు అట్లా ఎన్ని పేజెస్ కనిపించాలి అంటే ఒక పది కనిపించాలా ఐదు కనిపించాలా అనేది పెట్టుకోండి పది లోపటనే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే పేజ్ లోడ్ కావడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా సరే తర్వాత వచ్చేసి సిండికేషన్ ఫీడ్స్ షో ద మోస్ట్ రీసెంట్ ఇదేంటంటే మనకు కొన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ ఫీడ్స్ అని ఉంటాయి దానిలో మనం సబ్స్క్రైబ్ అయినప్పుడు దానికోసం పనిచేస్తుంది ఇది మీకు ఇప్పుడే అర్థం అవ్వదు ఆర్ఎస్ఎస్ ఫీడ్స్ అనేది ఓకే దీన్ని మీరు ఎన్ని అంటే మీకు ఎన్ని అప్డేట్స్ కావాలి అనేది ఇక్కడ మనం పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫుల్ ఫుల్ టెక్స్ట్ చూపించాలా సమరీ చూపించాలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ టైం కంప్లీట్స్ డాటిన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ పక్కకు ఇది మొత్తం చూపిస్తుంది కదా ఇట్లా అంటే కొంచెం సమరీ చూపిస్తుంది అట్లా కాకుండా మొత్తం చూపిస్తుంది ఇక్కడ రెండు మూర్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం చూపిస్తుంది అట్లా చూపించాలా మీకు ఎట్లా చూపించాలి అనేది ఇక్కడ అడుగుతుంది అన్నట్టు ఓకే సమరీ లాగా చూపించమంటే సమరీ చూపిస్తాయి అన్నట్టు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి సైట్ విజిబుల్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ టు ఇండెక్స్ దిస్ సైట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎస్సీఓకి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఇది ఇది ఎప్పుడైనా సరే మీరు అలో పెట్టండి లేదు నా సైట్ నేను ఓన్లీ నా ఒక్కనికి కావాలి వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కనిపించద్దు అని అంటే మాత్రం దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే అలా కాకుండా ఇది కూడా ఉంటుంది ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది చూసారా ఐ వుడ్ లైక్ టు ఐ వుడ్ లైక్ మై సైట్ టు ప్రైవేట్ విజిబుల్ ఓన్లీ టు మై సెల్ఫ్ అండ్ యూజర్స్ ఐ చూజ్ అని ఉంది చూసారా ఇది పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనం ఎవరెవరినైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం యూజర్స్ యూజర్స్ అంటే మనం మన సైట్ని మనం ఒక్కరమే పోస్ట్ చేయకుండా పోస్ట్ చేస్తాం కదా అట్లా కాకుండా మనం ఇంకా యూజర్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఎట్లాగైతే మనం కంప్యూటర్లో యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అట్లా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నట్టు వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది కనిపిస్తాయి అన్నట్టు సైట్ ఓకే అలా పెట్టేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి షో రిలేటెడ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ అంటే రిలేటెడ్ కంటెంట్ చూపిస్తాయి అన్నట్టు అంటే కింద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఎంఎస్ ఎక్సెల్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ కదా కింద మేము స్క్రాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ అని చూపిస్తుంది చూసారా ఇట్లా ఓకే ఇలా కూడా ఇలాంటివి అన్నట్టు ఇది మీకు ఆన్ ఉండాలా ఆఫ్ ఉండాలా అనేది మీకు ఇందులో ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే నాకు షో రిలేటెడ్ కంటెంట్స్ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇది పెట్టుకుంటాను అవసరం లేదంటే తీసేయండి ఉంటేనే బెస్ట్ ఓకే కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి ఓకేనా తర్వాత స్క్రోల్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీలీ అని ఉంది సార్ షో సెవెన్ పోస్ట్ ఆన్ ఈచ్ లోడ్ అంటే మీరు లోడ్ అయినప్పుడల్లా ఎంత అంటే స్క్రాల్ చేయక ముందు ఎంత ఎంత ఎన్ని పోస్టులు కనిపించాలి అంటే సెవెన్ పోస్ట్ స్క్రాల్ చేసిన తర్వాత మిగతా కనిపిస్తాయి అన్నట్టు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇవన్నిటి గురించి నేను ముందు ముందు చెప్తాను తర్వాత ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ ఫాలో ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ అంటే మీ ఎవరైనా ఈమెయిల్ చేశారనుకోండి బ్లాక్కి చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఏం మెసేజ్ వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ మీరు మీకు నచ్చినట్టు పెట్టుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా తర్వాత కామెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఈమెయిల్కి ఏం వెళ్ళాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ చేంజెస్ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ చేంజెస్ అనేవి సేవ్ అయిపోతాయి ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ సెట్టింగ్స్లో వీటిని కూడా మనం చూద్దాం ముందు ముందు అంటే లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది వీడియోది